不好意思啊，这么匆忙的把你约出来。没事儿，不过阮小姐倒是比我想象中漂亮了很多，也不。可以的，至于工作就没必要了。嗯，我想您可能是有点误会了。而婚后的话呢，其实我个人我是很赞同二人世界非常重要这个观点的。我妈年纪大了，我实在不放心让她一个人住。我妈住一起的话，也可以给你搭巴士，但是你可别指望她帮你带孩子，毕竟那是我们年轻人的事儿。我们年轻人要孝敬父母，还是你带？啊，倪先生，我觉得您是不是想的有点太远了？不早了，阮小姐。其实我是无所谓的，但小姑娘来说，青春也就这么几年嘛。你要知道，女人过了三十，那可是挑剩下的呢，不值钱了。要知道，阮小姐，你年纪也不小了，以我的条件嘛，还是可以找到更好的，挑剩下的呢，不值钱了。现在还有人拿年龄来衡量女性。你可是来自原始社会吧？他他谁呀、啊？我是阮者的男朋友。我妈果然没有说错，你们这些做网红的嘛，品性就是有问题，有男朋友还出来相亲，过分不过分啊？纯粹就是个骗子。怎么说话的？我做什么职业跟你有关系吗？倪先生，你这么喜欢戴有色眼镜看人，出门之前怎么不照照镜子看看自己配不配啊？我还真是很感谢您看不上我，不，我是很感激你全家都看不上我，因为被你看上对我而言简直就是一种侮辱。你，我再补充两句：一，行业不分贵贱，各自凭本事吃饭；二，男女平等。如果你只想做一个离不开母亲的巨婴，但我希望，至少你母亲教过你什么叫做尊重。赵杰了，走。你们。对了，以后穿西装，把标牌剪了，是阿玛尼，不是阿摩尼。齐战，嗯，对不起啊，我骗了你。我知道，他不是李兰公子。是，李兰大神，怎么会是这副模样？哎，我不是故意骗你的，哎是。李兰大神是我男朋友这件事情是我胡诌的，所以我不好意思让他过来冒充我男朋友。但是我妈刚好给我塞了一个相亲对象，我一时鬼迷心窍就拿他来滥竽充数了。所以，你宁愿和这个奇葩相亲，也不愿意考虑一下我是吗？是啊。要不是因为你，我会来跟这种蠢货相亲吗？我至于这么劈头盖脸的被人一顿羞辱，还要被你这种始作俑者指责吗？是啊，我是骗了你
。可要不是因为你明明有了林失落，还总是对我说一些奇怪的话，对我做一些奇怪的事情，我至于这么处心积虑，就是为了避开你吗？你就这么讨厌我？对，我很讨厌。我讨厌你狂妄自大，讨厌你自以为是，讨厌你说来就来，说走就走。两年前你明明和李失落去了国外，为什么又一声不响的回来了？为什么总要在我身边做一些暧昧的事情？我不知道你在想什么，我也不想知道。但是你这样真的会搞得我心烦意乱，我很讨厌这种感觉。啊林失落，我说过多少次了，别这么叫我。你这是跟长辈说话的态度吗？我前两天回了趟家，你妈让我给你带了点东西，我怎么给你？明晚我会去趟北京。这样吧，明天中午你来一趟我公司。